So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rohstoffe im Fokus. Mein Name ist Martin Görsch von www.daytradingcoach.de. Ähm, wir werfen jetzt hier einen Blick auf Zucker. Ähm, da hatten wir ja in einem der vergangenen Videos vor ungefähr zwei Monaten schon eine laufende Short-Position. Äh, die ist mittlerweile ausgestoppt worden. Die ist leider nicht bis zum Zielbereich gelaufen. Das war hier in dieser äh, Abwärtsbewegung hier haben wir hier eine Short-Position aufgebaut auf Zucker aufgrund der äh, starken Netto-Short-Positionierung der Commercials, die wir hier hatten, ähm, aufgrund des äh, ansteigenden Open Interest und ähm, auch die Seasonals hatten das Ganze nochmal unterstrichen. Wir sind hier auch in einen schönen Verkaufsbereich reingekommen. Ja, das war hier dieser Verkaufsbereich, ähm, in den wir hier eingetaucht sind. Ähm, daraufhin hatten wir dann hier in dieser laufenden Abwärtsbewegung eine Short-Position aufgebaut. Zielbereich war jedoch hier unten nochmal so der Bereich 13,50. Der ist nicht erreicht worden. Das sehen wir hier. Wir haben auf der 14 hier ähm, angehalten, haben auf der 14 wieder abgedreht, sind deutlich nach oben gelaufen. Das heißt, wir sind aus dem Trade inzwischen raus hier. Wir waren ja recht kurz vorm Ziel. Dementsprechend ähm, eng kommen dann auch eben immer die Stops. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir eben schauen müssen, was könnte jetzt im, im Zuckermarkt wieder weiter passieren. Wir sehen auf dem Monatschart hier rechts unten, dass das Ganze ähm, eigentlich noch eher abwärts gerichtet ist. Ja, das könnte jetzt auf dem Monatschart hier, ähm, ich werde mal hier die Verlängerung rausnehmen, mal schauen, ob wir das hier mit hinkriegen. Ähm, So, also, ja, das könnte jetzt hier auf dem Monatschart eine ähm, sehr schöne ABC-Korrektur sein gegen diesen längerfristigen Abwärtstrend. Na, und das sehen wir also, das, was wir hier auf dem Monatschart sehen, das haben wir hier oben auf dem Wochenchart angezeigt. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da haben wir hier nochmal dieses eine Zwischenhoch. Hier ist es also im Prinzip schon eher fünfwellig für alle LJ-Wellen-Fanatiker. Äh, ähm, obwohl sich hier halt die Wellen überschneiden, was äh, im Prinzip ja auch nicht passieren darf. Also dementsprechend kann das Ganze hier noch sehr wohl eine ABC-Korrektur sein, in die wir hier reinlaufen. Wir sehen das hier aber wirklich schön auf dem Wochenchart. Und ähm, wir sind jetzt auch in dem nächsten Verkaufsbereich hier angekommen. Äh, ich nehme das Ganze nochmal raus hier. So. Da sehen wir jetzt dann auf dem Wochenchart auch hier sehr schön diesen nächsten Widerstandsbereich hier oben. Der geht hier bis zum Hoch. Ja, da sind wir jetzt hier ähm, angekommen. Ähm, ähnlich wie wir uns das letzte Mal beim Silber das Ganze angeschaut haben, ist es auch hier durchaus möglich, dass wir nochmal in den oberen Bereich dieser Zone reinlaufen. Das wäre hier so 1880. Das wären dann nochmal diese alten Tiefs hier, die getestet werden. Und im Extremfall wäre es sogar charttechnisch auch noch möglich, hier bis zur äh, 20 nochmal nach oben zu gehen. Dementsprechend müssen wir also jetzt ganz genau schauen, wann wir hier einsteigen. Ähm, auf dem Tageschart sehen wir hier auch sehr, sehr deutlich, wie stark im Moment noch das Aufwärtsmomentum ist. Und solange dieses Aufwärtsmomentum so bleibt und wenn wir sehen, wenn wir neue Hochs machen und das auch noch unter steigendem Volumen und so, ähm, solange ist äh, der charttechnische Vorteil hier erstmal noch in die Aufwärtsrichtung ähm, ausgeprägt. Ich würde hier trotzdem keine Long-Positionen aufbauen wollen, ähm, und zwar vor dem ganz einfachen Hintergrund. Ja, wir sehen, wir haben hier in dieser äh, Aufwärtsbewegung nochmal eine ganz klar zunehmende Netto-Short-Positionierung der Commercials bei einem weiter zunehmenden Open Interest. Ähm, und das sind jetzt Faktoren, die für mich fundamental hier ganz klar äh, für ein Short-Setup sprechen. Ähm, ich werde hier nochmal den Index reinholen. Ja, hier sehen wir eben auch den Index. Der ist hier schon wieder fast unten auf der Nulllinie. Äh, wir sehen, dass immer weiter Short-Positionen aufgebaut werden. Zwar werden hier auch ein bisschen Long-Positionen dazu gepackt, aber äh, die Short-Positionen steigen doch stärker an als die Longs. Und solange das so bleibt, bin ich hier definitiv short eingestellt für, ähm, für Zucker und ähm, bin hier auch ganz klar auf der Suche nach einem Short-Einstieg. Momentan sind wir hier noch flat, 
Ähm, das hängt eben mit der letzten Bewegung hier zusammen auf dem Tageschart, wo wir dieses ganz klar steigende Momentum sehen. Und ähm, solange wie, wie das anhält, werde ich auch keine Short-Position aufbauen. Aber ich bin im Zucker auf jeden Fall wieder auf der Suche nach Short-Einstiegen. Ähm, wir haben ein ganz klares äh, Setup durch die Commercials ähm, und das Ganze in Verbindung mit dem Open Interest. Ähm, bin ich auf jeden Fall für Zucker hier short eingestellt. Bei den Seasonals haben wir ein kleines Problem. Ja, das sehen wir. Da ist äh, das, der Bottom hier oder der Boden ist hier erreicht inzwischen. Ähm, und wir kommen jetzt in diese längerfristig steigende Phase hier rein. Das ist eben auch was, was mich jetzt ein bisschen äh, zu Zurückhaltung bringt, ähm, hier aggressiv neue Short Positionen aufzubauen. Also die Seasonals sprechen momentan eine klare Sprache äh, für Long Setups. Um, und deswegen warten wir auch wirklich, dass wir auf dem Tageschart, gehen wir nochmal hier rein, dass wir auf dem Tageschart hier klare Einstiegssignale finden und äh, klare Reversal-Signale finden, eben gegen diesen aktuell laufenden Aufwärtstrend. Und erst dann werden wir uns hier wieder short äh, positionieren. Also nochmal kurz zusammenfassend, im, äh, im Zucker sehe ich nach wie vor den Vorteil auf der Short-Seite langfristig und ähm, warte jetzt aber auf eine Bestätigung im kurzfristigen Bereich, dass auch wirklich dieser, dieser Trend hier ähm, wieder dreht und wir ein Reversal bekommen und da werden wir dann auch entsprechend mit Short-Positionen einsteigen, ähm, sollte das denn kommen. Wir haben uns aber, bitte also immer schön vorsichtig, ähm, auch angeschaut, dass durchaus ein, ein Rauflaufen bis äh, 20 Dollar hier nochmal drin ist und ähm, auch an dem Gesamtbild hier noch nicht groß was ändern würde. Ja, das ändert sich erst wirklich dann, wenn wir hier deutlich über diese Hochs hinausgehen und sich dann auch ähm, die Positionierung hier Richtung Long verändert, ähm, dann stirbt dieses Short Setup völlig aus. Bis dahin ist das für mich noch aktuell und wir werden das aber weiter im Auge behalten hier und weiter beobachten, ab wann hier die nächsten Short Einstiege denn möglich sind. Also ähm, ja, bis dahin schön vorsichtig sein im, im Zucker und ähm, ja, ich wünsche euch weiter erfolgreiche Trades und sage bis zum nächsten Mal.